ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള കൊട്ടത്തലച്ചി മലയിലാണ് കൊട്ടത്തലച്ചി മല എന്ന് പറയുമ്പോൾ താബോറിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് ആലക്കോട് ഉദയഗിരി താബോർ റൂട്ടിലാണ് വരേണ്ട റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കി കൊട്ടത്തലച്ചി മലയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നല്ല കോടമഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓഫ് റോഡൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കോടമഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫീലാണ് അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊട്ടത്തലച്ചി മലയിലേക്കുള്ള ഓഫ് റോഡ് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ സമീപത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് താബോർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടൗണാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്ന റോഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കൊട്ടത്തലച്ചിയിലേക്ക് പോകാൻ വേറെയും റൂട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അല്പം പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടാറിംഗ് റോഡും കോൺക്രീറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടു വീലും മതി കയറി പോകാനായിട്ട് ഫോർവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് വരുന്ന വഴിക്കൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെ അധികം മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നല്ല കോട കയറി കിടപ്പുണ്ട് ഏരിയ മൊത്തം കോടയിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ച് കിടക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മനോഹാരിതയാണ് ഇതിലെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാനായിട്ട് വൈബ് വൈബ് കാട്ടുകോഴി കാട്ടുകോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് ഫുള്ള് തോടയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറകൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒപ്പിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫീൽ തന്നെയാണ് മൂന്നര ആയപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഗൈസ് ഫുള്ള് കോടയാണ് കോടമഞ്ഞും ഈ ഒരു പച്ചപ്പും എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് വൈബ് സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കൂടെ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ വന്നതായിരുന്നു അന്നേരം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക
ആ സമയത്ത് ഈ ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ കാട് മൂടി കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ വഴി തെളിച്ച് തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ പോയത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് ഇന്നത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു റോഡ് കടന്നിരുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു നടപ്പാത മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ റോഡ് ഏതോ കാലത്ത് വെട്ടിയതാണ് പക്ഷേ വണ്ടി പോകാഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ കാടും പിന്നെ കല്ലൊക്കെ വീണ് നല്ല ദുഷ്കരമായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരാളെ മുമ്പിൽ വിട്ട് റോഡൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുഴികളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കും അതേപോലെ വണ്ടിയുടെ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതൊക്കെ വളരെ ഉപകരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് വലിയൊരു പാറയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു വീതിയുള്ള റോഡേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിലെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം വരാൻ നേരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കല്ലടിച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട റോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പകുതി റൂട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാടാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ല പകുതിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അമ്മാർ ഇവിടെ ഒരു പനയുടെ മേളിൽ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് നല്ല കാടിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് താഴെ കൂടെ നല്ല പുഴ ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചകളിലെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കാട്ടുപന്നി കുത്തി മറിച്ചിട്ട കുറേ പാടൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെയായിട്ടായിരുന്നു അമ്മാർ നിന്നെ
Namada <laughs> Ini kerja orang na allah orang itu berani kita, boleh tu tidak? Ini orang itu orang mana? Ini lagi orang yang mana? Karena tarikh tu jenis ini, negara Malaysia ke garis ini, bukan. Yang kita ada tu, ada road kan tu. Apal kota tu, cuma lagi kalau road lah, korang cuma off road ni dah. Yang kita jeep pilih orang ke KT nak kuat. Orang tu ke road orang tu tak ada itu lah. Jadi orang KT nak kuat tu jadi tu. Ati asal ni ada kaya itu orang road ane tu. Pinnya pulih, orang mudi kat kanan orang tu. Ain ulah kerja kan kalau anda mungkin tiri cari itu tidak, one day kerja rumah matra orang orang kalau anda mungkin manusia kan? Anyway, anda mungkin kerja di kerja meli pogo. Utang kalau kerja kan dah guys, kalau. Da, road kerja kan dah guys, alah, off road premi kerja, orang urut dua macam macam itu na, type alah, alah kerja kacih salah. Kali ni aja yang kita roti wan diri dengan tu berani lah. Aduh, orang mana ini area le pulau ke cerita tu nodi ni erikan. Alangkah yang kita wan sama itu first wan pun ada lala kard ari no.
ఎయిటీ రాండ్రా కొడిన్ ఘాటి కూడా ఆయన നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡ് ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കിയില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ക്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം തനിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻസ് ഒറ്റ വണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടികൾ ഒരു കോൺവേ ആയിട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വളരെ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് പോകാം അതിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നല്ല ദുർഘടമായ ഒരു പാതയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വണ്ടികളുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെങ്കിലോ ഇനി അതല്ല ഒന്ന് വലിച്ച് കയറ്റണമെങ്കിലോ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികളുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ആ പ്രോബ്ലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അതുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അത് തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി വണ്ടി അവിടെ പെട്ട് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈവൻ ഈ ചാക്കി സ്പാനേഴ്സ് വീൽ സ്പാനറ് സ്പെയർ വീല് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓഫ് റോഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് മെല്ലെ വണ്ടിയുടെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അടിയിൽ മാത്രമല്ല വണ്ടി എൻജിൻ റൂമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരും അത്ര ഹെവി ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെറിയ ഇറക്കം ആയ കാരണം കോട കയറി വന്ന് ഫുള്ള് മൂടി കിടക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കോടയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തോടെയൊക്കെ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു പോകാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല കോട അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെ വേറെ ആരുടെ ശല്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും നമുക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ എത്ര ടെൻഷനിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആവും അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡ് സെറ്റാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
നല്ല രീതിയിൽ കോട കയറി മൂടി ആ റോഡും ആ പ്രദേശവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോടയെ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി ചെറുതായിട്ട് കുറവുണ്ട് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ സ്ഥലം അടുത്തെത്തി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഈ കോടയെ കൂടെ വണ്ടി പുറത്തോടെ പോകുന്ന വീഡിയോ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ചില വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കണം എന്നാൽ അതിനൊരു പൂർണ്ണത വരികയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല തെരുവപ്പൂലാണ് നടുക്കും മൊത്തം കോട മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു വൈബ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കയറി നമ്മൾ കൊട്ടത്തലച്ചുമലയുടെ അടിവാരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് നടന്ന് കയറാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊട്ടത്തലച്ചി മലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബോർഡ് കാണാം അവിടെ കൊട്ടത്തലച്ചി മല കൊട്ടത്തലച്ചി കുരിശുമല സെൻറ് തോമസ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം നല്ല കോട കയറി കിടക്കുവാണേ കോട കയറി ആയ് എന്താ വ്യൂ പൊളി വ്യൂ രക്ഷയില്ല നമുക്ക് മരത്തിനിടയ്ക്കെല്ലാം കോട ഇങ്ങനെ പൊളി വ്യൂ ആണ് കയറി വന്നു മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീപ്പെല്ലാം അവിടെ നിർത്തി ജീപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫുള്ള് കോട കോട കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുക പൊളി കോടയാണേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതുവഴി നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ വണ്ടി പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകണം എന്താ കൊട്ടത്തലച്ചിമലയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൻ്റെ വടക്ക് വാ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൊട്ടത്തലച്ചി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ബോർഡെല്ലാം ഉണ്ട് കൊട്ടത്തലച്ചി മലയെ മലിനമാക്കരുത് പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത മേഖല ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറേ കുരിശ് നാട്ടിലുണ്ട് ഈ കുരിശ് നാട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയായിട്ട് ഒരു ട്രക്കിംഗ് പാത്തുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേ കൂടെ കയറി പതിനാല് കുരിശ് മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പള്ളിയും ഒരു നല്ല വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പോൾ കോടയായതുകൊണ്ട് വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കോട മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലെയാണ് അതിൻ്റെ പോകേണ്ടത് കൊട്ടത്തലച്ചി മലയ്ക്ക് സമീപത്തായിട്ട് ഹോട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് വഴിക്ക് രണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താബോറാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ കയ്യിൽ ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ക്ഷീണിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയൊരു കട്ടൻ ചായയും ഒക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മല കയറാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നിന്ന നിപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവും നമ്മൾ ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ കയറാൻ വേണ്ടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോട വന്ന് കയറി മൂടി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണി കുത്തിയ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള കോടയായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രമിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇരുട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുകളിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയറി പോകേണ്ടത് തന്നെ കാടുള്ളത് കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കയറാനുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കുരിശ് വള്ളിയാണുള്ളത് ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു തീർത്ഥാടനമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മല ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി മല വിടുകയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങി വരാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതെ കോടയുടെ കാരണം വിസിബിലിറ്റി കുറവ് പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാട് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാളുകളായിട്ട് ആൾക്കാരധികം പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിൽ നല്ല കാടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മല ഇറങ്ങി വരുന്നവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറങ്ങി വരണം കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്ലിലൊക്കെ തട്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴെ വന്നിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നല്ല കുറച്ചും കൂടെ പകൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് നല്ലത് ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും